సార్ మీ పేరండి నా పేరు రవి అండి రవి గారు ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీరు వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి దాదాపుగా రెండు నెలలు పూర్తి అయిపోయి మూడో నెల కూడా వచ్చేసింది ఆయన పరిపాలన పనితీరు ఎలా ఉంది సార్ అంటే రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు బట్టి ఎలా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు పరిపాలన అంటే ఇప్పుడు వరకే ఏదో హామీల మీదే ఉందా కానీ ఏది సక్సెస్ అవ్వలేదండి నాకు తెలిసి ఏది సక్సెస్ అవ్వాలి అంతా హామీల మీదే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం అయితే కానీ ఆయన చేసిన వాగ్దానాలని నవరత్నాలని ఇవన్నీ సక్సెస్ అవుతాయా ఆ నవరాత్రంలో పెట్టిన వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఆ మూడు వేలు పెంచుకుంటూ పోతారన్నాడు ఆ మూడు వేలని రెండున్నరే చేశాడు దాన్నే పెంచుకుంటూ ఈ ఐదు సంవత్సరాల లోపు పోతారన్నాడు అది ఒకటి ఫెయిల్ అయింది నా ఉద్దేశంలో నవరత్నాల్లో వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఒకటి ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వరకు ఆయన పెట్టింది ఏది కూడా రాతపూర్వకంగాను హామీల పూర్వకంగానే ఉండేవి కానీ ఏది ఇంకా పబ్లిక్ ఇది అవ్వాలి ఆశా వర్కర్లకి జీవో పెట్టాడు ఎంతమంది జీవో రాలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు రద్దు అన్నట్టుగా వస్తున్నాయి వార్తలు వాళ్ళకి అంగన్వాడీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అదీ కాక రేషన్ కార్డులు బోగస్ కార్డులు కూడా చాలా ఉండే వాటిని ఏ రేస్తారు అన్నాడు ఏ రేయలేదు ఆ లంచాలు ఇచ్చేస్తారు అన్నాడు లంచాలు కూడా ఇంతవరకు ఏది సక్సెస్ వాళ్ళు కాత రాతపూర్వకంగా ఉండే కానీ ఒక సంవత్సరం అయితే కానీ ప్రభుత్వం ఏంటన్నది జనాలకు క్లారిటీ రాదు అదే సార్ ఇప్పుడు అమరావతి కన్స్ట్రక్షన్ ఆపేశారు కదా రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్టు రివర్స్ టెండరింగ్కి వెళ్తానన్నారు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే ఏమండే అమరావతి అన్నారు అమరావతిని ఇది బ్రహ్మరావతిగా ఆ రోజు వర్ణించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి బ్రహ్మరావతిలోనే వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాడా అమరావతి జరిగింది కదా దాంట్లో ఎంత ఒకటి సక్సెస్ జరిగింది కదా అమరావతిని ఏదో బ్రహ్మరావతి అని చెప్పి ఆ రోజు ఏదో ఎద్దావా చేసి మాట్లాడాడు మరి ఇప్పుడు అక్కడే వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాడు ఇప్పుడు రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే ఏం చేస్తాడు పాలవరాన్ని ఇది చేస్తాడా ఎట్టా దానివల్ల రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టినా సరే పోలవరం ఏపీకి ఒక గుండెకాయ లాంటిది సార్ అన్న క్యాంటీన్లు మూతబండి కదండి ఇప్పుడు మరి దానిపైన ఏమనుకుంటున్నారు సార్ అన్న క్యాంటీన్లు అంటే దా అది ఆయన ఇష్టం అండి ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు అంటే అది కొంతమంది లేబర్కి కానీ లేకపోతే కూలీలకు కానీ అన్న క్యాంటీన్ కొంత ఉపయోగపడింది దాన్ని ఇప్పుడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయన ఎత్తేసినట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం సార్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ మంత్రులు కానీ ఎవరైనా కానీ పట్టిసీమ దండగా అనే మాట్లాడారు పట్టిసీమ అనేది మీ ప్రాంతం మీదగానే కాలం వెళుతూ ఉంది కదా సో పట్టిసీమ వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా లేవండి అసలు గత మూడు సంవత్సరాలుగా చూస్తుంటే నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ఆ పట్టిసీమ లేకపోతే మేము బొందు ఉట్టి ఉరిగడ్డి కోసుకున్నవాళ్ళం అది ఆ పట్టిసీమ లేకపోతే కాకపోతే అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదో ఇది వేస్ట్ అయ్యి అని చెప్పారు ఆ పట్టి పట్టిసీమే ఏపీ గుండికాయ లాగా నిలిచింది ఇప్పుడు పంటలు పండుతున్నాయి అంటే రెండు పంటలు కూడా సమృద్ధిగా పండుతున్నాయి అంటే ఆ పట్టిసీమ వల్లే పండుతున్నాయి అదే అంటే మరి పట్టిసీమ దండగానే మాట్లాడారు కదా సార్ ఇవో వీళ్ళే మాట్లాడదండి అప్పుడు ప్రభుత్వం మరి వాళ్ళు మాట్లాడతారు దండగానే ఇప్పుడేమో దాన్నే గుండికాయ లాగా చూస్తున్నారు అదే సార్ కియా కార్ల పరిశ్రమ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా అనంతపురంలో పెట్టింది అసలు ఆ పరిశ్రమని మన రాష్ట్రానికి ఎవరు తీసుకొచ్చారని అనుకుంటున్నారు సార్ కియా ప్రభుత్వానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ చుంది కానీ దాన్ని డెవలప్ చేసింది చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడే దాన్నే దాన్నే మన అసెంబ్లీలో కూడా ఏదో ఎద్దవ చేసినట్టుగా ఈయన ఏదో కియార్ ప్రభుత్వం తెచ్చాడని అదే అని ఇదని ఎద్దవ చేసినట్టుగా మీటింగ్లో కూడా మాట్లాడారు మన మంత్రులు అది చంద్రబాబు నాయుడే తీసుకొచ్చాడు దాన్ని అదే ఎలా అనిపిస్తుంది టోటల్గా ఈ రెండు నెలల పరిపాలన మీద ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే ఎలా ఉంది ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే ఈ రెండు నెలల పరిపాలన ఏదో వాగ్దానాలు రాతపూర్వకంగా ఉన్నాయి కానీ సక్సెస్ ఏం కాలేదు కాదు ఒక సంవత్సరం అవుతే కానీ ప్రభుత్వం ఏంటన్నది ప్రజలకు క్లారిటీ వచ్చింది ఒక సంవత్సరం గడుగుంటే అదే థ్యాంక్ యూ సార్